ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ മുതൽ നമ്മൾ ഐഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഫോൺ ടിപ്സ് എന്നൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് കൂടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പുതിയ ഐഫോൺ യൂസേഴ്സിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഫോണിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഐഫോൺ യൂസ് ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് കാണാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ ക്ലൗഡ് ഫുള്ളായി എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് അതായത് നമുക്ക് ആപ്പിൾ അനുവദിച്ച ഫ്രീ ഐ ക്ലൗഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് ജി ബിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് മെമ്മറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ജി ബി ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി പോലത്തെ വലിയ മെമ്മറി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളു അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ജി ബിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫ്രീ മെമ്മറി തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിനെ ഒരു പരിധിവരെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ഡിവൈസ് ഐഫോൺ ഐഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ ഐപാഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റിങ്സിൽ എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഐ ക്ലൗഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിൽ കാണാം എത്ര നമ്മുടെ ഫൈവ് ജി ബിയിൽ എത്ര മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം എൻ്റെ കേസിലിവിടെ എൻ്റെ മെമ്മറി ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് കുറേ ഫയൽസ് അപ്പോൾ അതിന് താഴെയായിട്ട് മാനേജ് സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ജി ബിയിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ആക്റ്റീവും ഡിആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ക്ലൗഡ് വേണ്ടാത്ത പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ഐ ക്ലൗഡ് ഫുള്ളാവുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐഫോണിൻ്റെ ബാക്കപ്പ്സ് ഐഫോൺ അപ്ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ബാക്കപ്പൊക്കെ സാധാരണ ഐ ക്ലൗഡിലേക്ക് പോകും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സാധാരണ വാട്സപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരുപാട് മെമ്മറി നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മാനേജ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്ര മെമ്മറി യൂസ് മെമ്മറിയാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കപ്പ് എന്നുള്ളതിൽ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാക്കപ്പിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ബാക്കപ്പ്സാണ് നമ്മുടെ ഐ ക്ലൗഡിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഐഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് കണ്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്സപ്പിൻ്റെ ബാക്കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വാട്സപ്പിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ മെമ്മറി നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ താഴോട്ട് വന്നാൽ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫോൺ ബാക്കപ്പ് ഡിലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് കാണുന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ വാട്സപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ആൻഡ് ടേൺ ഓഫ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഐ ക്ലൗഡിലേക്ക് പോകില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്യുക ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ഐ ക്ലൗഡിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിനെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഐ ക്ലൗഡിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വെബ് ബ്രൗസറിൽ ഐ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഐ ക്ലൗഡിൻ്റെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഫാക്ടർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങൾ ടു ഫാക്ടർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒ ടി പി ചോദിക്കുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ല
എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ ഐ ക്ലൗഡ് അഞ്ച് ജി ബി എന്നുള്ള ഐ ക്ലൗഡ് നിറഞ്ഞ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഐഫോണിൻ്റെ ടിപ്സുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ദിസ് ഇസ് നൗഷാദ് സൈനിങ് ഓഫ്